அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு டேஸ்ட் மை ஃபுட் இன்றைக்கி நாம் ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் பீட்ரூட்டை வச்சு எப்படி செல்லனு பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் மாதிரி பீட்ரூட் மால்ட் எப்படி செல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் நம்மள நிறைய பேர் நம்ம கிட்ஸ்க்கு வந்து ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் பீரியாஷோன்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆனால் அதில் எந்த அளவுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் நம்ம ஓன் ப்ரிப்பரேஷனில் எந்த கெமிக்கல்ஸும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் ஆட் பண்ணாமல் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் நிறைஞ்ச ஒரு பொருளிலிருந்து ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் பீட்ரூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் பிளட்டில் ஹீமோக்ளோபின் லெவல் கம்மியாக இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் அந்த ஹீமோக்ளோபின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதோடு இல்லாமல் பிபி லெவல் இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது டெப்ரெஷன் அதிகமாக இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் சொல்லுது இதில் நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் நம்ம ஸ்கின்க்கும் ஒரு சூப்பரான க்ளோ கிடைக்குது இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் உள்ள ஒரு பீட்ரூட்டை பசங்களுக்கு அப்படியே கொடுத்தா கண்டிப்பாக அவங்க ரெகுலராக சாப்பிட மாட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் இந்த பீட்ரூட் மா மால்ட்டு நான் நிறைய யூடியூப் சேனலில் பார்த்தா இன்றைக்கி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு ரிசல்ட் எனக்கு எப்படி வந்துச்சு நான் என்ன இதில் மிஸ்டேக் பண்ணேன் அப்படி சொதப்பினாலும் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் பிகினஸாக இருந்தாலும் எப்படி இந்த பீட்ரூட் மால்ட்டை ஈஸியான மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் சம் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ட்ரிப்ஸோடு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி ஒரு நானூறு கிராம் இருக்குது இந்த பீட்ரூட்டை இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் இருக்க ஸ்கின்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்தத ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து ஓவராக போட்டு அரைச்சிடாதீங்க கொஞ்சமாக லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பாதாமை இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த ஸ்கின் வந்து நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டே தண்ணியில் போட்டு வச்சுனா அந்த ஸ்கின் வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு வரும் இது வந்து கரெக்டாக ஐம்பது கிராம் இருக்குது அதாவது நானூறு கிராம் பீட்ரூட்க்கு நான் ஐம்பது கிராம் பாதாம் போட்டிருக்கேன் இதில் இருக்க எல்லா ஸ்கினும் ரிமூவ் பண்ணி பாதாமை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாதாமில் இருக்க நம்ம எல்லா ஸ்கின்னையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரு பேனில் இந்த பாதாமை போட்டு சும்மா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் கூட தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் கூட சுத்தமாக எல்லாமே ட்ரை ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி சுத்தமாக இல்லாத பாதாமில் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு இதில் ஒரு ஐம்பது கிராம் முந்திரி ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது ஐம்பது கிராம் பாதம் ஐம்பது கிராம் முந்திரி சேர்க்குறேன் கூடவே ஒரு மூணு ஏலக்காய் வாசனைக்காக நான் போடுறேன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ட்ரை ரோஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு வாசனை வரும் கூடவே இது கலர் வந்து லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும் அது வர வரைக்கும் நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த கலர்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா ஆறுட்டோம் ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறிட்ட பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடுங்க மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்து தனியாக ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது நம்ம ஃபைனலாக தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது தனியாக இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம பீட்ரூட்டை அரைச்சி எடுத்தோம்ல அதை வந்து ஒரு பேனுக்கு மாற்றிக்கலாம் எல்லா பேன்லையும் இதை செய்யக்கூடாது ஒன்று சில்வர் பாத்திரம் நல்ல கனமான சில்வர் பாத்திரம் அப்படி இல்லைனா இரும்பு கடை இரும்பு கடை தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க என்கிட்ட இரும்பு கடை இல்லை ஸோ இந்த சில்வர் பாத்திரத்தில் நான் செய்கிறேன் இது போட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிங்க ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த பீட்ரூட் வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம நாட்டு சக்கரை இதில் ஆட் பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் அரை கிலோ பீட்ரூட் போட்டால் அரை கிலோ நாட்டு சக்கரை போடுங்க நான் நானூறு கிராம் பீட்ரூட் போட்டுதாலும் நானூறு கிராம் போடுறேன் இது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க நாட்டு சக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல தரமானதாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இந்த நாட்டு சக்கரை நல்லா மெல்ட் ஆகி இது மாதிரி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் நல்லா கொதிக்கும் அந்த கொதிக்கிற டைமில் தெரிக்க
தொடர்ந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டே வரும்போது நம்மளுக்கு கட்டி ஆகிட்டே வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்பூனால் இந்த மாதிரி கோடு போடுறேன் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின் ஆகாமல் தனியாக நிற்கிது பாருங்கள் இப்போ வந்து கரெக்டாக ஆகிடுச்சு பக்குவம் நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இந்த நட்ஸை பாதம் முந்திரி பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது இதில் போட்டு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்தளவுக்கு இது பொறுமையாக கொஞ்சம் பண்ணணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண ஒன்று இது வந்து நம்ம வீட்டில் ஃபேன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபேன் வந்து ஹை ஸ்பீடில் ஓட விட்டுருங்க அதுக்கு கீழே இதை வச்சுட்டு தொடர்ந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே வாங்க இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பண்ண வரைக்கும் எல்லாமே எனக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துடுச்சு பட் இந்த விஷயத்தில் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சொதப்பலாக ஆகிடுச்சு யூடியூப்பில் நான் மற்ற சேனலில் பார்த்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கிளறிகிட்டே இருக்காங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் பவுட்ரு ஃபார்மில் வந்துடுச்சு பட் எனக்கு வரவே இல்லை நானும் ஹாஃப் அன் ஹவராக ஒன் ஹவராக நான் கிளறிக்கிட்டே இருந்தால் எனக்கு வரவே இல்லை கை வலி வந்தது தான் எனக்கு மிச்சம் இதனால் சுத்தமாக முடியல அந்தளவுக்கு ஹேண்ட் வந்து எனக்கு பெயின் ஆகிடுச்சு ரொம்ப இதால் எனக்கு ஒன் டே ஃபுல்லாக கை வலி வந்தது தான் மிச்சம் எனக்கு அந்த பவுட்ரு ஃபார்ம் மட்டும் எனக்கு வரவே இல்லை மற்ற சேனலில் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி பவுட்ரு ஃபார்ம் வரலன்னா மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஸ்டவ்வில் வச்சு எடுத்துகிட்டு மட இதே மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருந்தால் வந்துடும் அந்த மாதிரியும் பண்ண வரல ஒரு வேலை பாத்திரம் அகலமாக இருந்தால் கரெக்டாக வரும்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டவ்வில் வந்து எடுத்துகிட்டு வேறு பாத்திரத்தில் போட்டு கிண்டு அப்போமோ வரல இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணதை வீணாக போக கூட சொல்லி நான் என்ன பண்ணேனா இதை அப்படியே வேறு ஒரு பேனில் போட்டு ஒரு கவர் போட்டு மூடிட்டு வெயில் ஒரு ஒன் டே வச்சுட்டேன் நான் ஒன் டே வச்சுட்டு மறுநாள் இந்த மாதிரி எடுத்தேன் ஓரளவுக்கு காஞ்சி இருந்தது ரொம்ப அப்போ கூட கட்டி ஆகலை அப்போ அந்த பெரிய பெரிய கட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உடச்சி விட்டுட்டு இன்னொரு ஒரு ஒரு நாள் நான் இதே மாதிரி கவர் போட்டுட்டு நல்ல வெயிலில் வச்சேன் இன்னும் ஒரு நாள் வெயிலில் வச்சதில்லை இப்போ இது எல்லாம் ஃபுல்லாக சூப்பராக நல்லா ட்ரை ஆகி வந்துடுச்சு காய வச்சு எடுத்து கட்டி கட்டியாக இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் பவுட்ரு பண்ணி எடுத்ததை இந்த மாதிரி ஒரு ஜலடில் வச்சு நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துகிட்டு மிச்சம் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் மறுபடியும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுட்ராக எடுத்து வந்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா பவுட்ராக இருக்குது இப்போ தான் அந்த மற்ற சேனலில் காமிக்கிற மாதிரி பவுட்ரு ஃபார்ம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு இதில் நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன் என்னென்னு எனக்கு தெரியல எல்லாமே கரெக்டாக தான் நான் போட்டிருந்தேன் நான் சி அயன் என்கிட்ட இல்லை சில்வரில் பண்ணால் கூட வரோம் சொன்னாங்க சில்வரில் நான் போட்டேன் அதுலேயும் வரல எனக்கு நாட்டு சக்கரையும் நான் எனக்கு தரமானதாக தான் வாங்கினேன் என்ன மிஸ்டேக்ஸ்ன்னு தெரியல ஒருவேளை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன் எனக்கு சொல்லுங்கள் பட் இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது சூடான பாலில் இல்லைனா சூடான தண்ணியில் இது ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் நல்லா இருந்தது இதோட டேஸ்ட்டு கலரும் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது நம்ம வெளியில் வாங்கி குடிக்கிற ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட்டை விட இதோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு வேளை நீங்கள் பீட்ரூட் மால்ட்டு ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் சொதப்பில் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெயிலில் காய வச்சு நல்லா மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணி எடுங்க இதோட ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நேரம் ஸ்டவ்வில் கிளறி கிண்டி நம்மளுக்கு கை வலிச்சு இந்த எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஈஸியான மெத்தடில் சூப்பராக பீட்ரூட் மால் எப்படி பண்ண நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஒரு பீட்ரூட்டை நான் இதுமாதிரி நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு தட்டு ஃபுல்லாக பரப்பி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி மேலே ஒரு கவர் போட்டு நல்லா வெயிலில் காய வைங்க ஏன்னா வெளியில் வர தூசிலாம் படாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இது ரெண்டு மூணு நாள் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு தான் நல்லாயிருக்கும் நான் மூணு நாள் விட்டுட்டேன் பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகி வந்திருக்கு நான் ஒரே ஒரு பீட்ரூட் போட்டுக்கிறதால கம்மியாக இருக்கும் குவான்டிட்டி உங்களுக்கு நிறைய வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா போட்டு காய வச்சுக்கோங்க காய வச்சதை இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் போட்டு சும்மா லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் பண்ணால் போதும் ஓவராக பண்ண வேணாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வேறு ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதே பேனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாம் சேம் ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் நான் இதுக்கேற்ற மாதிரி பாதம் எடுத்துருக்கேன் பாதம் அந்த ஸ்கின்லாம் ரிமூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரை ரோஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே முந்திரி ஏலக்காயெலாம் போட்டு நல்லா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும்
இப்போ இதை நல்லா ஜலித்து எடுத்தாச்சு இது கூடவே நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சதுனால அந்த நட்ஸு பாதாம் முந்திரி அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு இது கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு அந்த ஈக்குவல் குவான்டிட்டி பீட்ரூட் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம பீட்ரூட் மால் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி சேம் ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் சூறான பால் அப்படி பால் குடிக்கலனா சூறான தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் போடுங்க ஒரு கப்புக்கு கரெக்டாக இருக்கும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண ப்ராசஸை விட இது ரொம்ப ஈஸி ரெண்டுத்துக்கும் எந்த டேஸ்ட்டில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அதில் என்ன டேஸ்ட் இருந்ததோ சேம் டேஸ்ட் தான் இதுலேயும் இருந்தது ஸோ நம்ம ஈஸியாக இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் ஸ்டவ்வில் நிற்க வேண்டிய வேலையும் இருக்காது ஒரு மணி நேரம் கிட்டே ஆகும் அதை செய்யறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா போகிறோமோ அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும் அந்த பக்குவம் இதோ எதுவுமே தேவை இதில் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மெத்தட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் வீட்லேயே நம்ம சூப்பராக ஹெல்த்தியான பீட்ரூட் மால் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டேஸ்ட்டும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை சொல்லாமல் செகண்ட் மெத்தடில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கலாமே நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் நீங்கள் இது மாதிரி பீட்ரூட் மாட்டு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணியிருப்பீங்க பட் நிறைய பேர் என்ன மாதிரி சொதப்பியும் இருப்பீங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக தான் நான் அந்த வீடியோவை நான் போட்டேன் ஒருவேளை நீங்கள் சொதப்பி இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஒருவேளை ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நீங்கள் உங்களுக்கு சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சுன்னா நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ண சொல்லிட்டு எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் என்னுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ